不用了，他现在离开是最好的，正好不用卷入这场斗争。可是，对了，府内有没有其他活的动物？厨房还有一只兔子，素素拿来。遵命。小狐狸失踪后，清溪姑娘顶替了他的位置。现在清溪姑娘走了，又要拿其他动物来顶替吗？越来越不懂王爷的想法了。<笑>好怀念王父的大鸡腿啊！已经吃了好多天清汤白粥了。<笑>这刚捉到的兔子长得可漂亮了，今晚回去大家一起分了。嗯，这兔子怎么有股熟悉的味道？就我！啊？什么？这兔子说话了。喂，把兔子还给我。哼、嗯，这猎人是杀了多少野生动物啊？杀气这么重。嗯，我似乎还闻到了同类的味道。喂，你怎么了？怎么虚弱成这样？这兔子卖给我吧，多少钱都可以。老子第一次捉到这种紫色眼睛。可不是拿来卖的。既然你遇到我，我不会让你被吃掉的。哇，那个人秃头，上当了，快追！<笑>真好骗。呵，幸幸好平时有锻炼。呜，小兔子，你回家吧，现在没有危险啦。嗯。总感觉这兔子在鄙视我。你怎么了？你不想回家吗？还是说没有家人？跟我一样呢。那以后你就跟着我吧，我们一起闯荡江湖，相依为命。对了，我方才好像听到你说话了。你什么品种啊？灵兔。我只是吃了某种灵草会说话的兔子，没有背景。啊、哦，我觉得你跟我熟悉的一个人好像哦。我可以叫你小黑脸吗？都一样喜欢黑着脸。嗯，走路好累啊。要不买匹马赶路吧。客官您好，有什么事吗？来马场当然是买马呀。就客官您自己一个人吗？一个人又怎么样？一个人的话就得留下来。<笑><笑>这就是穿越女主难逃的宿命。总有坏人借着本小姐的美貌。别自恋了，罐子都快砸过来了。哎、啊。都变成陀螺吧！哼、哦！哈、哦！哦、女女侠饶命！女人可不是好欺负的，你可长点心！是是是，女侠教训的极是，老子看上的还没失手过！啊！好，好厉害！姑娘是一位吗？有没有同伴？一位又怎么啦？我警告你，我可没那么好惹。哎，姑娘，你误会了，这边一到晚上就有危险，很少有一个人过来的。什么意思？咱镇子每到入夜，街上就有个青面獠牙的猛鬼游荡，专吃少女的心脏。啊，像姑娘这样的，很可能就会成为下一个猎物。如果姑娘住宿，夜里就别出去了。没想到外面这么危险。哦，好怀念在王府的日子呀，至少在那里还有他保护我。嗯，不对，现在不是求保护的时候。我既然下定决心要做大黑脸的后盾，这点危险就是用来磨练实力的，应该主动出击。哎呀，离我远点！臭死了，不挨老子！臭吗？嗯，我好像是好几天没洗澡了。走，咱们一起洗澡去。啦啦啦啦啦
。哎呀，为啥是我帮你洗澡？明明是我要洗的，我怕你把水弄脏了，所以必须我先洗。我不管，我也要洗。哼，我是公的。呃、啊，嗯、啊，我怎么感觉我带回来了个祖宗？谁？怎么回事？啊！啊！小黑脸，你你看到了吗？刚刚有个黑影。喵！啊！原来是猫。小黑脸，没事。啊啊啊！完了！哎呀，我都看光光了。那、啊、我还不会游泳，你太沉了，不行，雪还没止住，救命啊！救命啊！我的血要流干了，怎么回事？王爷说病就病了，难道是有人下毒？王爷的脉搏跳得非常快，这很异常，老夫这就让人去配药。啊，那就谢谢李太医了。一会儿先把这药给王爷服下，还得要多多注意。啊、怎么了？我在这里面，好像闻到了同类的味道。昨晚石心魔又出现了，这次是镇东那边的王寡妇她女儿遇害了。现在王寡妇正在公堂深渊呢。哎，你让让，你让让。来者何人？所谓何事？我是镇东的王寡妇，一直与女儿相依为命。可今日一早，女儿就在床上断气了。大人，求求您一定要帮我查明真相啊！哦，怎么个死法啊？心。心被挖走了，石心魔又是石心魔。这种事儿几年前不就说了吗？鬼干的事儿我们人没法管，退堂退堂。大人，大人，你要帮我女儿伸冤啊！这狗官查都不查就结案了，分明是个不作为的狗官。哎呦，谁？谁干的？这群刁民！我早晚把你们全都抓起来问罪！我可怜的女儿啊，你走了，我姨娘该怎么办啊？怎么了？我、嗯、那个气味是从这个女人身上传出来的，但是她看着并不像同类，那就查一查。哎，要哭回要哭，我不，你在这里碍事，我要为女儿伸冤。真是敬酒不吃吃罚酒。啊、住手，大娘，我可以帮你。怎么样？嗯，我查过了，这王大娘只是个普通人，这屋子和大娘都有那股气味，这很大可能是石心魔杀害他女儿时留下的。那石心魔也是灵狐？嗯，不敢断定，要见过才知道。姑娘，你的好意我心领了，你帮不了我的，还是赶紧离开这里吧。大娘放心，我师出茅山，专门捉妖驱鬼，江湖人称鬼见愁。这种石心魔我可见多了，张嘴就来，也不知道昨晚是谁被吓得整晚没睡。真真的吗？嗯，所以大娘，你把关于石心魔的事告诉我。这个小镇叫一星镇，处于东国跟陈国的交界，不属于任何国家。几年前，小镇来了个富豪，在这个地方建了一座府邸，叫云府。云府的主人又心急，走动不便，想在此地度过余生。可是有一天，他不知被谁挖了心，死于非命。有人说是云府主人的仇家来报复了，也有人说
，是云府主人发疯，自己偷了自己的心脏出来。自从那事之后，挖心的事就在小镇里陆续发生，直到现在。嗯，不对呀、啊，大娘。你们是怎么确定石心魔是鬼而不是人呢？曾有个懂武功的姑娘逃过一劫，那个姑娘曾经说过，食人魔是个身躯庞大、动作鬼魅的大鬼。那姑娘人呢？那姑娘第二天就傻了，她家人怕再惹祸，很快就搬走了。这样啊，这么说来，是同类的可能性就更大了。正西，得快点离开这个地方。大娘，我大概了解了。天色已晚，我就先回去了。姑娘，这个时间不安全，要不就留下来过夜吧。不必了，谢谢大娘。我来日再来拜访。街道好冷清啊！怎么了？我闻到那股味道了。小心！还没完。快走！啊啊，累累死我了！呵呵，不是鬼见愁吗？我我只是试探一下，但我敢断定，对方也是在试探我们。从刚刚的交手，我可以断定，那石心魔也是某种灵兽，但是不是灵狐，我不敢下定论。嗯，所以本姑娘要查清楚。如果真是同类，讨教些变强的秘籍也不错啊。姑娘，敢、啊、吓我，信不信我把你扔出去喂食心魔？我不是故意的。过来，我问你点事儿。姑娘要问什么？你知不知道云府？啥？云府？嘘，小声点儿。姑娘，你打听云府做什么？那地方很邪门的。我想去云府看看。我。我不知道，姑娘还是问别人吧。不就一个府邸吗？那么害怕干嘛？来这干什么？店小二那里找不到答案，那只能从王寡妇这边入手了。还不死心？当然，好不容易遇到同类，当然得去认识认识。这说不定对我修炼大有帮助呢。谁呀、啊？大娘，是我。姑娘，是你呀、啊啊！姑娘，你这东西我不能收，无功不受禄啊！不，大娘，这次我是有求于你啊！我想知道石心魔与云府的关系。哎，姑娘，你怎么那么执着？这事儿不是你一个人能搞得定的。没事的，我真的强得很，你就告诉我吧。这，哎，一星镇有一只神兽，几百年来与百姓和平共处，互不侵犯。在一百多年前，来了个新任的县令，他看上了神兽的住处，于是污蔑神兽是妖怪，集结了一星镇的百姓讨伐他。神兽想逃，县令怕他报复，于是。请了高人，烧了他七天七夜，在神兽临死前，含恨下了个诅咒：在百年后，我定会化作石心魔，吃尽一心之所有人的心。嗯，所以这个石心魔就是当年的神兽。突然觉得神兽好可怜，一定是。我记得云府主人被挖心脏的那天，盖在神兽墓上的县令府就倒了，一定是他出来兑现诅咒了。嗯，那为什么是从云府主人开始？云府一家不是移居过来的吗？这我也不清楚。哼、嗯，啊，嗯。这地方阴森森的，好难受。后面，谁？哈哈哈哈啊，这不合剧情啊！为什么 BOSS 
是这么快就跑出来了，还不到晚上呢。你究竟是谁？是人还是怪？哈哈哈哈笑什么？这问题很好笑吗？你自己都不是人，有什么资格质问我？他竟然看得出来。你怎么看出来的？味道？难道我身上还有灵狐的味道？这么香，你的心一定很好吃。给我滚开！别碰它，不然就要你死！你不是本体吧？区区三分魂，可挡不住我。随我来吧。嗯。你不是想知道我是谁？我来告诉你。嗯，你想说什么？其实，我就是云府的主人。什么？一百年前，我云府的曾祖父就已经来了异星镇，一直做盗墓的勾当。当时县令看上了神兽的住处，就委派了我曾祖父去帮忙。那时，神兽的死。很大部分是云府的帮助。当年神兽确实对所有人下了诅咒，只是云府的诅咒是，百年后神兽会附身云府的人身上，成为噬心魔。而我，就是那个倒霉的应咒对象。刚开始我不想害人，于是我就把自己的心掏了出来自杀。没想到我不仅没有死，还彻彻底底的成了噬心魔。如果可以的话，我也希望自己是个好人。嗯，难道石心魔真的是被迫的？你愿意帮助我吗？我我，木西，别被他蛊惑了啊！好可怕，他会催眠。先离开这里，此地不宜久留。嗯，时候不早了，我要回去了。好。难得认识一位不怕我的朋友，以后你可得常过来玩。不用了。哎，你走错方向了，我来带你走吧。有，有了。啊，还好逃出来了。你不是想向他讨教的吗？就这点胆子，怎么变强？变强讲究的是循序渐进。况且那石心魔，一看就不是什么好老师。你能这么想就好。可是，为什么我觉得他身上有股无法言喻的悲伤？姑娘。啊。姑娘，阿斗，这么老也想卡油？你怎么这么粗暴？哼，谁让他乱碰你？老人家，你没事吧？姑娘，求求你帮帮我！嗯、啊，老人家，你想我帮你什么？我希望你帮我铲除噬心魔。啊？老夫还是第一次见到有人毫发无伤的从云府走出来。说明那个怪物奈何不了你。呃，老人家，你想多了。哎，实不相瞒，其实老夫才是云府的主人。我要杀死噬心魔，为一家大小报仇雪恨。什么？老夫这副落魄的模样，确实很难让你们信服。但老夫说的，句句属实。老人家，你能不能仔细的给我说说？哎。早年云府的确被诅咒了，但祖先们为了不伤害到镇上的百姓，早早就离开了异星镇，在百里开外建立了新的云府。本想逃离异星镇就会脱离诅咒，然而他还是追来了。当年云府上下老少皆被屠戮一空，啊！那时我躲在箱子里躲过了一劫。从那时至今。我只要闭上眼睛，就会想起那一幕，所以，我一定要报仇。恳请你一定要帮我，我愿意用我的一切去换。嗯，这咋回事啊？
，江家故事都不一样。当我是柯南还是福尔摩斯啊？嗯，可是，当一面之词，此乃云家祖传玉佩，代表家主的身份，乃蓝天龙玉所刻，世上仅有一件。嗯，确实是件非常珍贵的东西，有点可信度。虽说石心魔曾是神兽，但是经过那件事，他的心里已经充满了仇恨。这一百年来，死在他手里的人不计其数。他因诅咒而生，但也因诅咒所困。只有死亡才是他真正的解脱。这老人说的对，虽然神兽的遭遇可怜，但是现在的他已经不是以前的他了。再不管，要死的人只会更多。嗯，老人家，我愿意帮你。真的吗？那太好了。哎，对了，我知道噬心魔的弱点。啊，食心魔的弱点，一直没机会实施，但可以告诉你，助你一臂之力。嗯，老人家说食心魔怕火，你说信不信得过？应该可信。从食心魔只会在晚上出现，和身体捂得很严实的情况来看，兴许是害怕阳光一类的东西。嗯。我感觉你很像一个人，无论是思考的方式还是气质，都很像。呃，那人怕也是个天才。呃，自恋的感觉也挺像。哎呦，别扯开话题，现在当务之急是找到易燃而且便于携带的东西。易燃且便于携带？嗯。啊，我想到了，小哥，帮我个忙。咋了？小哥，你这里有磷粉，呃，不对，就是那种很容易着火的粉末。易着火的粉末？哦，好像有。你等等，这是以前留宿的道士送掌柜的，手指一搓就会着火，咱们一般拿来冬天烧炭用。嗯，就是这个气味，磷粉。我拧开给你瞧瞧。别，白磷遇空气既然。完了，这么多，怕是要炸。这是要炸了。呃，嗯，开个玩笑，嗯，哦，怪不得，这白灵的杂质实在是太多了，怎么可能烧得起来嘛？嗯，想要烧起来，怕是需要一点外力。嗯，哇，好棒好棒！嘿嘿，看我给你露一手。哦，啊，嘿嘿，好厉害！小心点，别伤着了。放心啦，老司机稳得很。哇！啊！我不活啦！不转向。老人家，其实你不用过来的，待会儿会很危险。不用担心。我云家世代盗墓，一点小手段还是能帮上忙的。嗯，好吧。姑娘，石心魔真的会来吗？他一定会来的。姑娘来了。嗯，这么急着要见我吗？别发呆了。这石心魔比我想象中还要厉害，到底是什么时候来到我们身后的？姑娘，既然你要献心给我，那我就不客气了。有本事你就拿！哼，就一只三分魂的死兔子，三番四次坏我好事。姑娘，快离开那边！这是我云府的阵法，但是锁不住他多久。没想到云府还有余孽活在世上。没错。老夫就是为了云府报仇来了。哼，自不量力。嗯，该结束了。妈妈，妈妈，妈妈已经老了，以后这个小镇就交给你了。以后
，这里就是你的福地，你要好好保护这里。嗯，我不要，我不要，我要妈妈。乖，这是我们神兽的使命。从此，我就成为了一星镇的守护神兽。快快长大，快快长大！但是似乎并没有人领情。怪物，冰宝，抓住他！啊！怪物，你走开！我愿意用我十几年的修为换这片旱地一场雨水。太好了！我尽自己的所能，努力的守护着异星镇，但是人类的欲望。总是无穷无尽的。那天，我当做宝贝一样养着护着的镇民们，因为一个外人来烧我。为什么要这样对我？我明明为了这个小镇做了这么多。<笑>有用吗？你做的一切都不如直接把白银黄金摆在他们面前，给我加大火，烧死他。为什么？难道我错了吗？没想到，到最后我的结局还是一样。现在，总算是解脱了。你，好像很伤心。你感受到了吗？果然是同类的。小姑娘，想要变强，那就远离人类吧。人类的欲望就像是漩涡，哪怕是最亲近的人类。早晚也会拖着你进地狱。啊！食心魔呢？他死了。小黑脸，我突然不知道自己做的是对还是错。你是对的，至少对于现在的异星镇的百姓来说，应该是吧。起床了，肥猪。嗯嗯嗯，再睡一会儿嘛。嗯啊，大黑脸，给我清醒一点。呃、啊、呃、啊，是小黑脸啊，一下子看错了。女侠，女侠，大恩人，外面怎么这么吵？我们来感谢你，怎么回事？大恩人，大恩人呐、啊！哎哎，来了来了，那个小姑娘来了。姑娘，老人家，这是干嘛？我向镇民们说了，是你解决食心魔的事，他们都来感激你了。太谢谢姑娘你了，姑娘，啊、你不要谢，是一心只是知道而已呢。我女儿的仇总算得报了，大恩大德，只是举手知道而已。姑娘。这是我们给你的谢礼。不用了，等等，救命啊！等不及了。哦，这镇民也太热情了。此地不宜久留，咱们还是赶紧跑吧。那你想好去哪儿了吗？哪里能让我变强，我就去哪里。为什么要执着变强？我想早点变强，回到他身边。这样他就不用一个人战斗了。走啦！边疆一族入侵，如今仅靠王爷的兵力坚持，而皇上那边依旧没有出兵驰援的打算。而且皇上还克扣了军队的粮饷，已经半年了。胡闹！没有兵力跟粮饷，陵园跟边疆的将士们还怎么保家卫国？这个侄子为了跟我作对，竟敢拿国家为赌注。青衣，准备入宫。是，王爷。看来把青衣接回来的事又要耽搁了。臣敬皇上一杯。皇上，边疆之事真的要这样拖下去吗？当然，等陈王的兵力耗尽在边疆。再以边疆失利为由，除掉陈王。皇上，此举恐怕会引起朝中上下的不满，甚至可能会有民怨。那又如何？
只要除掉陈王，以后慢慢治理就是了。是，在下愉悦了。哎，此举必然会凉了一群老臣的心。要是这皇帝再蠢一点，导致亡国，那可真是太棒了！皇上，皇上，陈王求见。不见，滚。皇上与陈王叙说正事，陈先行告退。皇叔，怎么来找侄子喝酒吗？这就是生气时候的陈王。轩辕云，不要装傻了。皇叔，您这得慎言，朕的名讳可不是什么时候都能叫了。哼，别笑了，我可什么都不怕，只要我愿意，你这皇位也是我的。护驾，护驾。快来人啊！这是陈王休休的屋里。滚！你想干什么？轩、嗯、辕云，本王告诉你，陈国不是你的天下。本王和你不过是为陈国服务的人，你没资格任性。边疆的将士们为了保家卫国正在浴血奋战，可你却为了皇权扣押粮饷。完全不顾他们的生死，你怎么对得起他们，对得起这个国家？好，我我答应主编。那就好。主上，此番我来是想告诉你，你之前找的那个姑娘有消息了。真的吗？清溪在哪儿？来，一边走一边说。快带我去找他！哎，等等，主上，我还有更重要的事告诉你。什么事？据可靠消息，您的弟弟白木征正在东国城郊偷偷养病。什么？多久了？半年有余。半年？我竟然现在才知道，是属下监察不力，望主上降罪。我晚点再罚你，现在要想办法做好对策。谁？秦师，你好啊。是你，陈国真是卧虎藏龙，连个小小的琴师也是一国太子呢。不信不信，我现在就把你杀了。我可是光明正大走进来的，可不少人看到了呢。你敢动手，那就动呗。你想怎样？放心，我没有要告密的意思。我这番来，是想跟你谈谈合作的。合作什么？除掉陈王。我这番来，是想跟你谈谈合作的。就这事？皇上做事偏激，如今扣押军饷一事，必然使得他在朝廷的地位动摇。而现在，陈王又一次逼得他退步。如果再不除掉陈王，皇上就算不被陈王逼死，也会自己把自己逼疯。既然是合作，那你能拿出什么筹码？你自家的事情。或许我帮不了你，但是你想要的女人，我有办法。成交。永夜，我们走。还有，既然是合作，还望你说到做到。当然。嗯，这林子怎么一点阳光都透不进来？再走不出去，我就要被自己臭晕了。别急，这可能是罕见的迷踪林，找到规律就能出去了。啊、嗯，我已经很久没洗澡吃饭了。哎、啊啊，用不上力气，看来有人给我下药了。不对。小黑脸呢？完了，该不会被人宰了吧？今天可是大当家的生辰，没想到我们竟然要在这里看门，真是晦气！嘘，别这么大声，小心给当家们听到了。也不知道二当家怎么想的，竟然抢了个这么丑的女人回来。嗯，说我吗？我丑？没办法，这片山林常年是运货的男人来来往往。能碰见个女的就已经很不错了。
，我就不信大当家能看上这个丑女。冷静，冷静，王八念经，我听不见，听不见，动手是犯法的。喂，外面两位大哥，嚷嚷个啥？给老子安静点！我想知道我那只黑色兔子去哪儿了。什么黑兔子、白兔子，不想死就乖乖的待着，老子可烦着呢。听说我是准备嫁给大当家的女人。你们这样对我真的合适吗？哈哈，就你这模样，大当家还不一定看得上呢。万一呢？要是我真的成了大夫人，小心我记仇。也不是没道理，大当家的口味一直很刁钻，说不定就好这口。真的？不然大当家也不会这么久没娶妻。有道理啊！你那只黑色兔子半路就跑了。啊。还好，至少没被吃掉。好嘞，这里就交给俺们了，你们两个下去干活吧。丫头，乖乖跟俺们梳洗打扮一下，当家们已经等着嘞。这么快？二哥，你带了什么礼物回来给大当家？一个女人。该不会是个丑女吧？这荒山野岭的，能有个女的就不错了。虽然长得一般，但身段还是很不错的。那可不成，大当家可不是随便找个女人就能配得上的。你懂个屁呀、啊！不服气就来干一架！哎呦，还给你脸了！来啊，看是谁走不出这个门口。<笑>不好了，大当家！二二当家带回来的姑娘会武功，打晕了两个老婆子跑嘞。什么？有意思，我亲自去会会他。哦，还好马小秀哥过了，不然就要被洗干净嫁人了。嗯，奇怪，这寨子看着不大，却怎么都走不出去。难道这里也有迷针？嗯、哦，真后悔当初没跟大黑脸好好学阵法。姑娘，你要去哪儿？嗯，离开这里呗，不然还留在这儿过年啊。要不我带你出去？嗯，谁？我是这个寨子的大当家，没有人比我更懂这里的路。啊、完了，兜着兜着碰到大 boss 了。冷静冷静，先想办法脱身。喂，你就是想讨我做老婆大当家？你看我这么丑，应该不合你胃口吧？哈哈哈哈哈哈！啊，这有啥好笑的？这女人还挺好玩的。哎呀，巧了，我就喜欢你这样。呃，我去，口味这么重的吗？<笑>我搞错了，其实我不长那样。<笑>你看，我是长这样的，不是你的口味。呃，你的脸，我是不是可以走了？寨子有规矩，来了就不能走。你模样确实不合我口味，那就嫁给我的弟兄们吧。不过他们都有家室，你勉强也能当个小妾。休想，本姑娘才不当小妾。既然这样，那你就委屈一下嫁给我喽。再不讲理，我就对你不客气了。好啊，我最讨厌你这种笑面虎了。啊！卑鄙，就会耍小手段。不耍点小手段，怎么娶得到这么漂亮又有趣的老婆呢？回去成亲喽！放开我！找到了吗？还没，不过已经让弟兄们去找了。这一闹，什么气氛都没了，还不知大当家会不会怪罪。找到了。大当家把那女人带回来了。大当家，这姑娘是谁？是谁？这不是你送给我的女人吗？那女人原来长这样啊！你眼光不错，以后这女人就是河神寨的大夫人了。现在还摸不清出去的办法，还被定了身了，动也动不了，只能慢慢等机会脱身了。头儿，那个女人跟丢了，咱们可要被太子怪罪了。
，先想办法造出林子。这林子太邪门了。啊，什么东西？太子，这哪一国的太子？为什么会盯上了清溪？弟弟，我待你不薄，为什么要做出谋反的事情？为什么？如果，如果不是你，我就是太子了。但是我败了，这是命。哎。为了这个位置，还得流多少血？太子，皇后已经把二皇子的母妃杀了。嗯，厚葬他们吧。遵命。在下还有一事禀告。说，跟在清溪姑娘身后的几个暗卫都失去联络了。究竟怎么回事？清溪姑娘进了迷踪林，如今下落不明。备马。我马上去找他。太子殿下，现在陈国皇帝受到阻碍，正在到处找你。你真的不先回一趟陈国吗？那先回陈国一趟，你加派人手去搜索清溪的下落。是。清溪，你一定要等我。哇！没想到当初捡回来的丑女人。竟然这么好看，死鬼！怎么样，是不是很好看呢？没有没有，夫人就好看。抬起头来，你叫什么名字？云溪。好名字，从今天起，你就是河神寨的大夫人。恭喜大当家脱单。我可没答应做你夫人。什么人？疯了吧？疯了吧？这么说起来，行了吗？大当家，给你脸了！大当家看上你，是你的福气。那你要怎么才愿意？我要我的兔子，没有我的兔子，我谁都不嫁。兔子，我带这位姑娘回寨的时候，确实有一只兔子在她身边，但是在半路上就不见了。那就再找一只给她便是。我只要我那只兔子，找不回来，你就跟我的尸体成亲吧。你，好，二当家，你见过那只兔子，你带人去找。好，找到兔子。你就要兑现诺言，老老实实成为我的夫人。在我成婚之前，你们都得对云溪恭敬点是，大当家。臣来了，皇上是有何烦心事？还能是什么事？还不是那该死的陈王！我在军中的三个将军，全部被陈王扳倒了。现在陈王带兵出征。如果他要谋反，那就是轻而易举的事情了。如若皇上信任臣，臣愿意做亲信，随陈王出征，监察陈王。打仗可不是抚琴。虽说带兵打仗，我不如陈王，但是兵法倒是略知一二。况且皇上身边可用的知心人又少，我愿意为皇上分忧，监视陈王的一举一动。你有这份心，我很欣慰。但是这个任务……可不仅仅是监视这么简单，臣明白，臣会想办法解决掉陈王的。<笑>不愧是朕最看重的心腹，从即日起，你就是朕钦点的威武大将军了。这个寨子的阵法布置的不错，不但外面难找，进去了也很难出来。以爱哭鬼的智商，怕是已经困在里面了。啊，这咋回事？我怎么感觉自己被冒犯了？这城寨约摸有两百来号人，其中还有几个修为不错的家伙。呃，单凭现在的我跟爱哭鬼，怕是很难全身而退。看来只能用那个办法了。青溪，青衣，在，你带一万兵马前往陈国跟北国交界的黑色迷踪林。王爷，这……嗯，属下明白，马上出发。叫，王爷定是又想到了什么妙计来迎接敌军了吧？勿论军情，王爷的想法岂是我等能领会的？哼，感动我的女人，找死！王爷。最后一位随同的将军来了，最后一位
，见过王爷。你一个琴师来这里做甚？回王爷，在下现在是皇上亲自册封的威武大将军，奉命与王爷一同出征，竟有些无用之人。全军听令，出发。主子，且再忍耐一段时间。没事，我让你准备的东西都准备好了吗？已准备妥当，那就好。小黑脸，你怎么会在这儿？什么？没，我说天快黑了，你们早点回来吃晚饭。得嘞，大嫂你就好好等我们的好消息。嗯，可算找到你了，想死我了！轻点，轻点。我看你来去自由，是过得蛮滋润的嘛，害我白担心一场。谁让我天生丽质，一不留神就被这寨子的大当家看上了，让我当压寨夫人呢？什么？你答应了？放心，我还没答应呢。条件就是要找到你，所以你可千万别暴露了。暴露又如何？我现在就想掀了这寨子。云溪，呃、啊，你果然在这儿。这可是女生的房间，你怎么能擅自进来？我是这里的大当家，我想去哪儿可不用经过谁同意。你脸怎么这么黄？我要、呃、要死了！是哪里不舒服吗？啊，我没事，只是不习惯跟男子同处一室。哼，你真是可爱。那以后我多来看你，慢慢就习惯了。啊，对了，我明天要出去一趟，你有没有什么想要的东西？我给你带回来。出去。能不能带上我？我也想去。你可是我未过门的娘子，我怎么舍得让你冒险呢？我可是有很多仇家的。我明天要出去一趟，你有没有什么想要的东西？我给你带回来。能不能带上我？我也想去。你可是我未过门的娘子，我怎么舍得让你冒险呢？我可是有很多仇家的。好吧，我没什么想要的，你出去吧。那好，我走了。你有什么事尽管吩咐他们。下回我见到这个人，我一定要把他的手剁了！哎，疼疼疼疼疼疼疼疼疼！现在阳谷关三面被围住，我军已经没有退路。王爷，怎么办？没退路，那就打。恭喜雷将军，贺喜雷将军！只要攻破了这个阳谷关，陈国就是我们南越国的了。哼，等我们攻下陈国，我就当陈国的王。是，我们先恭贺大王。将军们，不好了，陈国的军队攻过来了。这城池已经被我们包的水泄不通，出来应战就是找死。将军威武，有将军在，我们一定会旗开得胜的。不是的，将军，敌袭，敌袭呀！怎，怎么会？雷将军，快下令撤退吧！已，已经晚了。陈国的摄政王薛元宇带领军队在后方堵住了。你说谁？薛元宇？啊！对，正是本王，雷林。你真给你爹丢脸！我没有，只差一步，我就能灭了陈国，给我爹陪葬了。怎么了？我爹当年是陈国的雷霆大将军，为了陈国鞠躬尽瘁，而你父王竟听信奸人的一面之词，把我爹流放蛮夷，导致他郁郁而终。我加入南越国，鏖战至死，就是为了给我爹报仇。当年之事，先帝心中同样存疑，但证据确凿，而雷霆将军也亲自画押认罪了。不，不可能，我爹没有错，为什么会画押认罪？哼，看在你是雷霆将军的儿子的份上，我给你两个选择
：第一，我把所有的南越国将士肃清，你独自回南越国，以后兵戎相见，绝不留情。第二，回陈国为国效力，将功赎罪，为你的父亲讨回公道。我凭什么相信你？爱来不来，轩辕宇，轩辕宇，我跟你回去，为我爹的死讨个公道。好说好说，下回你投降之前，别搞得要突袭一样，不然容易被人打死的。是，那收拾一下，便回陈国军营东。是。嗯。白木月呢？哦，对了，差点忘了，白木月在进攻时消失了，连探子都找不到，你要多加防备。知道了。撤。现在战事已停。是时候去叫爱哭鬼了。这扑克牌挺好玩的，就是清晰太弱了。哼、嗯！哎呀，哎呀，咋回事啊？打牌打一半就倒下了。现在大当家不在，好不容易熬到晚上，偷溜条靠你带路。喂，快起来，你跑路啦！啊、这是哪儿？你醒了？清溪，你不是清溪。哦，你是怎么知道的？我这个幻术可从来没有失手。哼，果然不是他。以我对他的了解，他可不是谁都能够模仿的。白木月，有那么好的机会，你不杀我？反而带我来这里做什么？我带你来此，自有我的目的。待会你就知道了。<笑>别以为我不知道你是谁，堂堂东国太子，竟然用这种下三滥的手段，也不怕别人笑话。既然你都知道了，哈哈哈，那你就休想离开。今天你就必须死在这里了。哼<笑>，就凭你，你一个琴师，能奈我何？哈哈，当然，就凭我是不行的。如果是他呢？这蛟龙，这就是南越国的护国蛟龙，只有用特别的香味才能引他出来。在你昏睡的时候，我已经在你的身上熏足了这个香味，你就等着变成他的食物吧。哈哈哈，只要你跟护国蛟龙两败俱亡。那陈国跟南越国就绝对不是东国的对手，你就好好享受这份大礼吧。<笑>休想跑！你给我站住！什么？哎呀！这力气也太大了！哎，这你、啊、不好。可恶！快！愚蠢的畜生，中了我的圈套，看你还不死！哼，蠢龙，再见！龙爪有毒。嗯、呃，怎么回事？难道说他能打赢护国蛟龙？不管了，得先看看那东西在不在。空的，被人拿走了